So, ich bin schon wieder da. Naja, hat ja auch lange genug gedauert. Ah, ich habe ein bisschen was zu schnucken für nebenbei bekommen. Also werde ich vielleicht mal ein bisschen stiller sein, so, wenn ich das Mäulchen voll habe. Ähm, gute Nacht, Danu. Schlaf gut, träum süß und all sowas. Gut, ich würde sagen, machen wir weiter. Schlückchen mit einem leckeren, warmen Whiskytränk. So. Okay, wir sind wieder in der Third Person. Das heißt, wir gehen wieder auf den Knüppel über. Oh Mann. Komplett neue Situation. Wir haben wieder Schwerkraft. Wir können hier durch die Gegend latschen, da diese Sprachinformationen haben wir ja gerade eben gesehen. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Ah, Kopernikus. Kopernikus Moon Hub. Das heißt, wir sind also tatsächlich jetzt endlich, oh, endlich auf der Oberfläche des Mondes angekommen. Da haben wir wieder unseren Fahrstuhl. Gut, Open Doors steht da. Network ist immer noch offline und immer noch sehr wenig Power. Ja gut, wir sollten ja irgendwie ähm, irgendwie unsere Station ausrichten, damit wir ein bisschen mehr Power bekommen. Run Diagnostics. <lacht> Gut, Türen hätten wir geöffnet, welche Türen noch immer aufgegangen sind. Aha, okay. Copernicus Muna, 2059. Fünf Jahre nach dem Blackout. Huch, da drüben steht eine holographische Auf Aufzeichnung. Aloha Takuma. Wunderbar. Irgendwie freut mich das. Und bringt mich mächtig zum Grinsen. So. Sieht so aus, als kämen wir erstmal an den, an den Lagerräumen vorbei. Das wird bestimmt... Oh, das wird, das wird eine Chance für mich, um lecker, lecker, lecker Schnucki, Schnucki zu essen und nochmal einen Schluck am Kaffee zu trinken, während wir die, während wir die Audionachricht hören. Treppe. Wisst ihr, eben... <lacht> Eben sind wir dermaßen geflogen, so dermaßen super mega cool. Und jetzt laufen wir hier schon wieder auf unsere beiden Beine und treppen. Ja gut, aber ist sowieso verriegelt, verrammelt. Wir brauchen irgendwie ein ASA, äh, ASI Zugangs, was auch immer. Ähm, Last Dingsbums, was ist das hier? Okay, keine Ahnung. Kann bestimmt runtergeklappt werden, um irgendwas zu schieben oder so. Denke ich jetzt mal. Audiolog gehen wir gleich hin. Das heißt also, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Und machen mal kurz die Lampe an. Die Stimmung ist so cool. Drüben ist ein Kontrollraum. Ähm, in dem wir dann... Irgendwelche Daten über die Erde erfahren können eventuell. Ich meine, Notstrom scheint ja hier wirklich, also gut, Power very low. Notstrom scheint ja wirklich zu herrschen. Sah jetzt sehr komisch aus. Komme ich aber auch irgendwie nicht hin dran drum. Kann mich auch nicht bücken oder so. Und springen. Okay. Okay. Hier haben wir den Lagerraum. Der ist leider verriegelt. Und denn jetzt noch unseren Laser. Ah, bestimmt nur dann, wenn wir, wenn wir ihn auch brauchen, irgendwie. Ah, hier können wir... Nicht? Blinkt doch. Schade. Aha. Ach so. ASA. I. The Software Behind Faithful Companion. Aha. Ich habe das Buch gefunden, bla bla. Das ist nämlich dieser... dieser ähm holographische Aufzeichner. Und der war ja halt bei dem Unfall dabei. 
Und warum auch immer wir herausfinden sollen, was da mit der Kryostase passiert ist, um, naja, es zieht sich jetzt schon von Anfang des Spiels. Rosa la Verde. <lacht> ah, es soll sie dazu inspirieren, noch viel mehr der Drohnen dieser künstlichen Intelligenz und so weiter zu erschaffen, zu programmieren. Gut, wir hören da mal rein. Und Hello? ich kann was schnuckeln. Hallo? Es scheint empty. Wo ist everyone? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie das Base wie so like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I am. Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MBT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Okay. Ich habe eben schon mal daran ähm, ähm, daran gedacht, dass ähm, die Story ähnlich wie bei Pollen weitergehen könnte. Wie gesagt, also. Die Station ist leer, ist Menschen verlassen und auch die beiden, die da gerade ihr Gespräch geführt haben, waren über den Zustand der Station etwas überrascht und äh, naja, kurz nach dem Blackout war halt nichts mehr da, selbst dieser Typ da, der war verschwunden, dritte Person irgendwie, weil er jetzt noch irgendwie, die wurde berichtet. Of the private quartier. Mm, Isaac. Aha. Stimmt. Isaac. Dann war das Isaac, okay. Isaac ist verschwunden. Scan. Dossier. Mm, Isaac ist immer bla, verschwunden. 49. Ist er doch, aber, hat er doch aber eigentlich oben auf dem Mond gearbeitet, 49. Mm. Ja gut, Casey kam dann auch noch auf dem Mond, klar, das haben wir ja alles aus den Bildern erfahren und äh, Claire, seine Tochter, ist ja dann im Endeffekt hier unsere Superingenieurin geworden, die uns <lacht> wiederum zum Mond schicken konnte mit der selbstgebauten Rakete, verdammte Hacke. Ja gut, ein paar Enthusiasten waren dabei und haben geholfen, aber ja, hier. Okay, dann war Casey wohl sehr traurig, dass ihre große Schwester nicht da war. Ist klar. <lacht> Me, der Teddy, <lacht> der ja eben auch an unserem Teleskop vorbeiflog. Super cool. Okay, wir sind also jetzt im Quartier des Erbauers. Im Endeffekt dieses MPE. Und da finden wir auch schon wieder Antidepressiva. wieder der Teddybär, die Herde. Ja, die wie sie mal war, würde ich eher sagen. Ich glaube, das hier war das Paris in der Erinnerungsfoto. Paris 2049. Ging bei uns am Spind. Das stand doch äh, in der Kiste seiner verstorbenen Frau. Priscilla Flowers, Five Lessons to Make You, Perfect Parent. <lacht> Fünf Lektionen, indem ich sie zu einem perfekten Elternteil mache. Oder sie zu perfekten Eltern. <lacht> Diese Lebensratgeber, die werden nie aussterben. So, pass auf, ich mache ein bisschen Lampe an vielleicht. Na gut, da kommen wir nicht rein in den... Sturridge, schon wieder nicht, aber das hat auch bestimmt damit zu tun, dass wir kaum Energie haben. 
So, William MacArthur. Sicherheit und Transport. Schön. Okay, hier kommen wir nie rein. Schade. Boom, 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 boom. Inspect. Ah, oh, ja, das werde ich nicht mehr erleben. 41 Jahre, nö, das kriege ich nicht mehr hin. Chief Operations Director W. MacArthur. Verdienstauszeichnung. Für seine treue Arbeit. Ja, okay, ich sehe es ein. <lacht> Kunst. Picasso, Brief Update, bla bla. etwas damit zu tun, dass das ja so nicht geht. Jetzt kann ja hier nicht einfach der Eisereck verschwinden. Das war, glaube ich, fünf Minuten nach dem Blackout. Na gut, kleine Detektivgeschichte am Rande ist auch noch ganz lustig. Rosa la Verde, da haben wir sie ja schon wieder. Die Dame, die ja äh da werde war doch die Überlebende. Des Kryostase-Vorfalls. Top Scientist. Of impending mission to colonize the moon. Ja, stimmt ja, wir haben hier den Mond kolonisiert. Die Menschheit. Lavenda and Johansson were chosen personally, sind persönlich von William MacArthur ausgesucht worden, weil sie halt Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, bla bla. Hm. Technical Design ist dann halt die gute Laverde. Wir sind also im Endeffekt dafür verantwortlich, dass es nur noch eben hat. Hat man das eben nicht schon, das Bild? Die Dr. Laverde mit ihrer Sonde, mit ihrem holographischen Aufzeichnungsdingsbums da und in Memoriam wird mir auch als Buch, glaube ich, vorlegen. Ganz schön dreckig hier. Das könnte sein. Helium 3, Fusion. Ach so. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, Helium 3, Helium 3, Helium 3. Ähm, ob das so die Lösung wäre. Geht jetzt aber ein bisschen zu tief und außerdem habe ich auch nicht so viel Ahnung, außer dass Helium 3 sehr instabil im Endeffekt sein muss. Helium besteht aus zwei Wasserstoffatomen, die irgendwann fusioniert wurden. Hm. Helium-3 hätte dann halt ein zusätzliches Elektron auf der Außenschale, das es gerne abgibt und dabei wird halt energiefrei. Inwieweit und warum da jetzt ähm, von der Fusion gesprochen wird, weiß ich nicht. Könnte aber natürlich sein, aber nee, nee. Okay. Alles klar, würde zu weit führen. Ich bin kein super duper, super wupper. Von daher kann ich nur meinen Kram zusammenspinnen. Und ich glaube auch nicht, obwohl, wie gesagt, es ja eigentlich alles darauf hinweist, dass es ähm, eigentlich ein hochtechnisierter Science Fiction ist. Ähm, geht das hier woanders hin? 100 Pro. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist also. Also kuppeln unserer, unserer Mondkolonie, ja? Hm? 
Ach, hier hat jemand eine Rede gehalten, oder was? Über was er reden sollte. Über Crossroads, was? Tumbo, Earth, The Best Brides, New Age, Outward. Kein Plan. Aber hier hat, hier hat ja anscheinend jemand eine Rede gehalten. Das ist ähnlich wie Walt oder, oder DS9. <lacht> hat mich gerade daran erinnert. Der junge Cisco mit, mit, mit dem Sohn vom, vom Rom. <lacht> naja, gut. Ob es die wirklich noch geben wird? Aber das fragt man sich bei solchen Spielen immer. Ne? Wischmupp? War nicht mal automatisiert oder war? Echt so ähnlich wie bei The Dead Exam. Das ist State of Mind. Fast jede Kamerafahrt ist einfach irgendwie. Wow. Zap. Da. Hier so eine Drohne. Also, ähm, ein holographisches Aufzeichnungsgerät. William MacArthur. Tja, da kommen wir dann nicht rein erstmal. Aber der scheint ja dann im Endeffekt der Fadenzieher gewesen zu sein und derjenige, der daran ein gesteigertes Interesse hatte, dass ähm, Isaac und die Dr. Laverde da hier viel dafür und das Projekt übernehmen. Ja, Isaac Johansson. Und hier haben wir den... Ah. Das erste Mal. <lacht> Takuma. Hm, das wäre dann also Helium 3. Hm? Okay, pass auf. Was geschieht hier? Da brauchen wir, dafür brauchen wir erst so ein Gerät. Ne? Dafür brauchen wir diesen... Dieses holographische Abspielgerät. Ah ja, gut. Das werden wir dann also wohl auch hier finden. <lacht> okay. Das ist mal wieder super cool, auch einfach für mich. Sehr schön. Ich erst 30 Jahre suchen in irgendwelchen Räumen, irgendwelche Hinweise, in welchem Raum es sich befinden könnte. Dann sind wir jetzt also hier im Council von Rosa La Verde. Sehr schön. Dann werden wir gleich mit Hilfe so eines, Appara so eines Apparates hundertprozentig ähm, diese Aufzeichnung wiedergeben können. <lacht> Und wie gesagt... Ich finde das William, so William, what the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Ah, uh, is this really... Krasser Scheiß. Ich meine, vielleicht hat das ja nur gut gemeint, ganz ehrlich. Vielleicht, vielleicht hat das ja echt nur gut gemeint und dachte sich, boah, die übertreibt das jetzt voll, die riskiert ihren Arsch und äh, für nichts und wieder nichts für irgendeine Facility. Aber ich glaube, der ging es auch um ein bisschen mehr als nur ihren Job. Und er wollte nur weg. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, komm, hier, lass mal schauen. Der MPT-Transmitter, Once of Isaac Johnsons Great Archivements, ja, ja, der hat das Ding wirklich gut zusammengeklöppelt. Damit dann, ich glaube, der erste Blackout einigermaßen gehandelt werden konnte. 
Können wir jetzt nochmal mit dir interagieren? Ach so, aha. Okay. Ich war gerade am Überlegen, oh, das ist aber jetzt blöd, wenn immer bei so einer holographischen Aufzeichnung ähm, nur so ein Gerät rumsteht, wäre doch viel schöner, wenn wir das mitnehmen könnten und äh, <lacht> ja, cool. Cool, 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 cool. Ähm, wie ist unsere... Ach so, wir können es... Wir können... Wir, ah! Wir können es zwar mitnehmen, aber wir können im Moment gar nicht großartig agieren. Wir müssen das dann also im Endeffekt dahin tun, wo irgendwelche ähm, Aufzeichnungen getätigt wurden. Weil wir haben ja am Anfang erfahren, bei der Wiederherstellung von Doktor... Ja, weiß ich nicht mehr. <lacht> Irgendwas. <lacht> Auch ein Son. Um, der hat ja gesagt, dass die Daten geo, also kodiert sind. Das heißt, die werden nur da wieder gegeben, wo sie auch aufgezeichnet wurden. Und jetzt habe ich das auch langsam verstanden. Äh, alles klar, dieses ASA haben wir noch nicht. Also ich denke mal, das ist eine ähm, Berechtigungsstufe oder eine Keycard. Irgendetwas in der Form. der Moment ja noch nicht mal, wohin ich gehen muss. Und dann gehst du durch so eine Tür und dann ist sofort kompletter Stimmungswandel, Veränderung und super geile Musik. Oh, ein vertrauter Automat. Damit kommt man klar. Fühlt man sich nicht mehr nochmal ein und verlassen. die dafür verantwortlich ist für das, was hier gerade passiert. Und ich wirklich nicht weiß, ob ich echt dazu bereit bin, die zu retten. <lacht> was haben wir denn hier? Das müssen wir auflesern, okay. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding hier? Wo tue ich das denn hin? <lacht> haben wir noch irgendeine so Dingstation? So eine Dingstation für das Ding hier? Ich das ungern einfach irgendwo so. Kann ich das denn einfach irgendwie so? Kann ich gar nicht mal. Ich müsste es also wirklich auf so eine Dingstation wappen. Hier sind auch schon wieder Einzelteile von so einer. Da blinkt auch was. Oh Mann, jetzt habe ich aber die Hände voll. Ich kann gar nichts aufnehmen. <lacht> okay. Also ich habe jetzt mal nicht hochgehen. Das wird wohl sowas wie ein Schreckregal sein. Aber ich denke. Warning. Heiliges Blechle, was geht denn hier? Ah, Freunde. Da müssen wir noch dran. Da, 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 da. Oh, gib das Ding ab. Oh, je, je. Gut. Oh, schade. Okay, Coverlet, Replace Network Parts on Table, Replace Network Components und dann Sail it back in place, DDD, back in place. Genau, Talia, wir werden jetzt erstmal das Küchen reparieren, scheint ja mehr oder weniger so weit zu sein. Wir müssen, wir sind ja eben an so einer Platte vorbeigekommen, da drüben. Dann müssen wir bestimmt wieder ein bisschen rumlöten, so lasern und dann löten. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Allzu lange will ich auch gar nicht mehr machen, ihr Lieben. Ist ja jetzt schon wieder einiges auf der Uhr. Aber ein bisschen muss ich noch. Ich kann nicht anders. Es muss noch ein bisschen sein. Ich weiß nicht. Ich würde dieses Rätsel, wenn das überhaupt eins ist, das einfach so ne, zu lösen, ist gerne noch zu Ende bringen. Und 
mich halt hier nochmal ein bisschen umgucken. Ist aber auch so... Ja, was, ja, was, ja. Ach da, das Ding soll ich scannen. Äh, was? Crowchart? Mhm. Wägelchen? Was bist du denn für ein Cooler? Jetzt mal ohne Scheiß, also. Ich hab's nicht ganz gerafft. Aber das Ding macht irgendwas. Irgendwann. <lacht> so, hier kommen wir nicht rein, okay. Hier liegt noch irgendwas. Können wir inspekten. Was haben wir da? MPT Emitter and Receiver. Das ist quasi das Teil, das mitten reingehört in die Riesenantenne oder was? Könnte sein. zu kreieren. Ist das abgedreht, ihr Lieben? Warum ist diese Tür offen? Wer war hier so unordentlich? Ich dachte gerade, nee, war nur eine, nur eine Reflexion. Das lese ich gleich auf. Ich will noch mal kurz nach oben gucken. In der Ecke waren wir, in der Ecke waren wir, in der Ecke waren wir. Okay, alles klar. Bang. Oh. Hier rüber. Lasern. Also den zwei Komponenten für die drei Komponenten. Und nicht klar. So, da haben wir hier mal noch was liegen gehabt. Wir sind ja eben die ganze Zeit mit diesem Ding rumgehalten. Ach, guck mal, das passt sogar da rein. Cool. Schön, schön. War quasi das Gegenstück. Hier können wir gar nicht. Doch. Flip. Flip. Haha. Okay, aber da ist nichts. Nicht wirklich. Sie sehen aber so aus. Hier drinnen auch nicht. Aber ich bin, bin ehrlich, also ich glaube nicht, dass das Spiel uns wirklich großartig suchen lässt. Oder es halt an einem Punkt platziert, wo wir dann sagen, ah, mh. Doch. Collect. 
Perfekt. Das ist dann quasi die Hülle. Check this. Install the replacement parts inside the AC unit. Duba, Mama. Okay. Wow. Nicht hier? Hä? Äh? Wir sollten das doch aufschneiden und dann... Keine Ahnung. Ach Quatsch, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich döfchen. Du, 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 du. Ja, nee, das ist gar nicht, gar nicht so, denke ich mir. Äh, was? Ah, aha, was? <lacht> Mal zurück. Ähm, das gehört eigentlich auch in das. Und die beiden gehören da rein. Von daher weiß ich nicht so genau. Aha. Was ich hier jetzt... Oh, die kann ich gar nicht da reinstecken. Wie, wie. Bin ich auch nicht von überzeugt. Also, bumm. Da haben wir so eine komische Öse. Das geht wieder besser mit Maus und Tastatur, denke ich. Das legt er da hin. Nee, das können wir auch in jeder Position hier irgendwie hin tun. Quasi ganz von innen irgendwie. Stand da nicht was von aufklappen, sagte Nobart. Zum Austausch der Teile. Naja, ich denke, die ist ähm, eventuell schon offen, oder? <lacht> Weil ich kann ja hier nur den, den Kram graben. Ich, ich probiere mal noch ein bisschen. Weil eigentlich müsste das Ding ja hier... doch eigentlich vielleicht oder auch nicht. Ich kann hier dann aber auch nur auf die Dinger zugreifen und bla bla, okay. Normalerweise würde ich sagen, das ist das hinterste Teil und der Rest baut drauf auf. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich sehe im Moment auch keine Anhaltspunkte, Ösen, Kanten, Haken oder so, die mich davon ausgehen lassen würden, so und so würde das da reinpassen. Also hier die drei ineinander schon irgendwie. Ne? Wie gesagt, Mitte passt da rein. Aber was ist mit dem Klotz? Weil das ist ja echt komplett ein geschlossenes Ding hier. Ich dachte eigentlich, die beiden anderen Teile könnte man hier irgendwie reinpacken. Aber dem ist nicht so. Dann haben wir hier eine Nase. Die geht über das Teil. Und die haben wir haben wir hier nochmal. Würde also da reingehen im Endeffekt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir das hier irgendwie nicht in der Höhe variieren können. Ich weiß, ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir das anordnen könnten. Deswegen schaue ich mich jetzt hier nochmal um. Guck mal, da ist 1, 2, 3... Replace Network Components. Keinen Plan, ihr Lieben. Ja, aber schon mal gut, dass ich das Ende eben schon mal angekündigt habe. Ich denke nämlich, dass wir die Kugel hier nachher reintun. Und dann können wir wieder mit der agieren, die eventuell hier wieder anpinnen. Und dann weiß ich nicht. Das wäre jetzt so meine Idee. Weißt, äh, weißt du, was ich meine? So, hier machen wir mal Reboot. Aber das hat ja keinen Sinn, oder? Mehr hat keinen Sinn. Oh. Die Maus ist verschwunden. 
hätte ja eigentlich gute Anzeichen haben können. Ja, genau, das Cover, aber das haben wir doch da entfernt, ne? Ja, in dem Teil meinst du? Ich kann ja nur auf einer bestimmten Fläche interagieren. Also ich komme jetzt nicht an das Teil da selber ran. Bäh, bäh. Und ich kann ja hier nichts machen. Und anlasern glaube ich auch nicht, aber vielleicht hier hinten mal gucken. Nur von hinten bleibt dasselbe. Also erstmal ein bisschen ratlos durch die Gegend schauen. Und vielleicht irgendwie mal so Anstöße von anderen auseinandergenommenen Kugeln nehmen. Mhm. Ich wüsste auch nicht, dass wir <lacht> irgendeinen Hinweis, oder? Warte mal hier. Eine Bauanleitung oder so bekommen haben, wisst ihr? Gut, das sind Audiologs. John Hansens Family. Ja, das werde ich jetzt gleich auch noch mal ausprobieren. Die Teile halt auf dem ähm, Tablett zusammenzusetzen. Das sind immer so Kleinigkeiten. Aber ich hatte mich da jetzt so festgebissen, dass ich da jetzt erstmal raus muss. Erstmal schnell irgendwie was anderes tun, oder was anderes angucken. Wir haben auch bisher nur eine Encrypted Transmission. dass wir uns gleich mit der Drohne fortbewegen. Das Einzige, was ich nicht wirklich ausprobiert habe, war, es auf dem Tablett zusammenzubauen. Und auch in den anderen Räumen, in denen diese Module vorkommen, ist da jetzt nichts an Bauplan zu sehen. Also muss das eigentlich ganz einfach sein. Aber das ist halt typisch. Die hören langsam leer. Naja, auf der anderen Seite ist bei mir immer so. <lacht> da braucht das Gehirn nicht mehr. Nein, das ist eigentlich immer der. SA, keep memory safe. Return the location of recording. Ah, to the location of recording. Activate any authorized ASA unit. Watch your memory come to life. 
kommen sie zurück an den Ort, an dem sie ihre Aufnahmen getätigt haben und schauen sie zu, wie ihre Erinnerungen zu Leben erweckt werden. Yippie! So, jetzt mal hier die Finger knacken lassen, so ein bisschen so ah, den Nacken einrenken, mal tief durchatmen und dann gucken wir uns das nochmal an. Gut, crap. So, und jetzt komme ich hier nicht weg. Wisst ihr, also ich komme jetzt nicht, ich kann jetzt nicht die einzelnen Teile irgendwie irgendwo hin tun. Das ist, ich kann die hier halt jetzt erstmal nur quasi aufs Gerate wohl oder gut dünken, ähm, durchsteppen und probieren. Aber da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich möchte mir den hier nochmal angucken. Der hat nämlich, nämlich auch so eine Nase. Ich würde ja fast davon ausgehen, ne, dass... Ähm, die Dinger immer so hier reingehören. Irgendwie, wisst ihr? Also mit der flachen Seite da rein. Tja, dann muss ich mal probieren hier. Denn wenn man den ersten gesetzt hat, denke ich, dass man die Logik dann irgendwann versteht. Aber die beiden, also Teile rechts, Mitte und rechts, ähm, das sind die Teile, die direkt von Anfang an rot angezeigt werden. Also es ist schon fast so, als ob ich mit dem linken Teil zuerst anfangen müsste. die sich ineinander stopfen. Warte mal, da ist doch so eine Nase. Da unten ist eine Nase. Das hieße, das Ding muss so rumgedreht werden und da rein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Seht ihr die Nase da unten durch das Blau schimmern? Also, wenn die Nase nicht nach unten gehört und ihr da so nicht reinkommt, dann wird das auch nicht möglich sein. Mann, Mann, Mann. Hat hier noch eine Nase? Naja, nicht wirklich. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das ist nur der Schatten gewesen. Alles klar. Ich bleib nochmal bei dem Teil hier. Mhm. Weil mir das halt blau angezeigt wird. Ne? <lacht> Kann ich hier mit der Maus noch irgendetwas zusätzlich machen? Nee, auch nicht. Super seltsam, Hilfe! <lacht> also, wir haben in unseren Dossiers keinerlei Hinweis. Wir haben... Hier unten jetzt keinerlei Hinweis gefunden, außer wunderschöne Musik gehört beim Stöbern nach all den Hinweisen. Es müsste eigentlich eine super einfache Lösung geben. Schwöch, ey, schwöch, dass die ganz super einfach ist. Könnte ich mir wirklich denken. Nur, dass mein Gehirn das jetzt nicht mehr hinbekommt. Und witzigerweise ihr da draußen wohl auch nicht. <lacht> Hilfe! <lacht> Nö, ist erstmal gar nicht so schlimm. Ah, Inspect. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Brauchen wir aber nichts 
von. Und da hinten? Automaten. Können wir nicht mit interagieren. <lacht> Select an item. Mama. So, ich gehe da jetzt noch einmal hin, probiere noch mal eine ganz kleine Runde und dann machen wir total gefrusteten Rage Quit und Feierabend für heute. <lacht> nee, scheiß drauf. Das ist alles nicht so schlimm. Aber Feierabend ist sowieso angesagt. Also von daher, ein gut Reboot wird erst funktionieren, wenn wir die in Ordnung haben. Und oh, das wäre so cool, jetzt so als Highlight noch eben mit dieser Drohne fliegen. Aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich alles inspiziert. Ja, ich hatte gerade die Hoffnung, ihr versteht, die Hoffnung, dass wir da eventuell ähm, irgendwas abgucken können. Aber da ist nichts für zum Abzugucken. Shit. Hm. Und eben war da ja auch irgendwas mit diesem Powering-Ding... Powering, Ding, 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 Ding. Aber dazu müssen wir ja erstmal hier rein. Hi, Danu, ich dachte, du wärst schon am Pennen. <lacht> ja, ja, gut, dass ich die Dinger hier in jede Richtung drehen kann, ist mir ja klar, aber. Ich habe jetzt echt schon so viel probiert. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich die da einsetzen könnte. Und die liegen ja auch immer wieder gleich hier. Also wenn ich jetzt hier sage, zurück, liegt er genauso wieder da, wie er war. Und ich habe halt keinen Bauplan, verstehst du? Echt? Vor? Zurück? Mhm. Turn right, please. Nee. <lacht> Wie das Tastendrücken geht los. Wenn die Verzweiflung steigt, dann geht er da hier. Ja, nehme ich auch an, Nobart. Weil es ist das Einzige, das einem von Anfang an als blau gezeigt wird. Und da das ein massives Teil ist, <lacht> dann nur direkt Teil 1 ist ein anderes. Warte mal. Wir haben hier irgendwo... mit den Teilen, aber da steht nichts drauf, glaube ich. Hm, hm, hm. Hm. Ich das? Ach so, Quark. War das mit hier beim? Könnte das sein? Na, 
Nase außen vorne. Deswegen habe ich ja eben... Na ja, gut, komm. Hier, wir checken das nochmal. 100 pro ist das genau so. Zap. Und dann habe ich halt gedacht, ich hätte da unten irgendwie eine Nase gesehen oder eine Öffnung. Schmidt. <lacht> die, die sind da so abgebildet. Aber mal ganz ehrlich, wir gucken uns die Situation an. Vielleicht fangen wir mal mit zwei an. Und könnte ja auch sein, dass wir das andersrum sehen. Na komm, komm mein Guter. Hä? Grab ihn jetzt. <lacht> er grabt ihn nicht. Jetzt aber. <lacht> Äh, dann machen wir das nämlich hier so. Falls wir es anders umsehen. Oder so. Ups. Zurück. Das frustriert mich gerade ein klein wenig. Macht nichts. Hm. Hm. So, Maus geht besser. Hm. Nee, ihr Lieben. Leider werden wir in dieser Session nicht mehr mit dem Ding hier fliegen. <lacht> oh, schade. Super schade. Ja, da nur so schlau war ich auch schon vor einer halben Stunde, dass ich die Position des ersten Teils herausfinden muss. Aber ich glaube, das ist maximal eine Position, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und das schaffe ich heute nicht mehr. Dafür habe ich gar keine Konzentration mehr in meinem Köpfle. Das schafft euer Alter, sagt nicht mehr. <lacht> ja, so, und damit ist der Feierabend nun amtlich und eingeleitet. Super cooles Spiel. Ich lasse die Musik jetzt noch so ein bisschen laufen. Ich muss auch noch ein paar Worte sagen irgendwie, weil es ist einfach nur der Hammer, das Ding hier. So einen Schluck zu trinken. <lacht> Ich werde mal schauen, wie ich damit weiter verfahre, aber ich will da auf jeden Fall noch irgendwas raushauen. Das ist so der Hammer, es hat mich so geflasht. Ich würde das jetzt super gerne einfach weiterspielen. Ich würde da jetzt auch noch drei Stunden irgendwie rumpopeln, aber das hat ja keinen Sinn. Dann lieber die nächsten Tage oder morgen mal wieder mit frischem Köpfchen dahin und dann... Ja, heiliger Geiger, wir haben schon wieder halb drei. In dem Sinne möchte ich mich einfach bei euch allen bedanken. War super schön, dass ihr mich die ganze Zeit über begleitet habt, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mir geholfen habt, mich verflucht habt. Ich habe mich tierisch gefreut, dass die Entwickler mal kurz reingeschaut haben und guten Tag gesagt haben. Wirklich super cool. Passiert nicht alle Tage. Ich bin durch. Mein Kopf glüht. Ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Und deswegen sage ich jetzt, hey ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen. Nach Hause gehen müsst ihr nicht. Hier bleiben könnt ihr nicht. In diesem Sinne. Ja, habt euch wohl. Euer John D. Fool. Und tschüss. Macht's gut. Schlaft gut.